Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Trik ID. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya yang membahas tentang running LED IC4017 dan ICNE555. Sedangkan C2 pada pin 5 berfungsi untuk menghindari noise yang ditimbulkan oleh rangkaian. Ya, di situ saya mengatakan fungsi C2 pada pin 5 untuk menghindari noise yang ditimbulkan oleh rangkaian. Bahkan di beberapa artikel juga menjelaskan Pin 5 dari 555 timer adalah pin control. Hal ini membuat siklus osilator menjadi konsisten. Pin ini juga dapat digunakan untuk mengubah referensi tegangan internal untuk memungkinkan memodifikasi frekuensi atau siklus kerja. Dengan menambahkan kapasitor berfungsi untuk menstabilkan tegangan dengan menekan kebisingan frekuensi tinggi atau high. Dan artikel Wikipedia juga menjelaskan, pin ini harus dihubungkan dengan kapasitor dekopling 10 nanoparat antara pin ini dan pin ground untuk memastikan noise listrik tidak mempengaruhi pembagi tegangan internal. Dan hari ini saya akan membuktikan apa yang dimaksud dengan noise itu melalui praktek langsung dengan rangkaian stable multi vibrator NE555. Stable NE555 memungkinkan output dari IC mengeluarkan high dan low secara bergantian. Jika output diterapkan sebuah LED dengan katoda ketegangan negatif, maka saat output high, lampu akan menyala. Dan saat output low, LED akan mati. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Dan sekarang mari kita buktikan apa yang dimaksud dengan noise saat pin 5 dan ground tidak diterapkan kapasitor. Pertama-tama, saya akan mengaktifkan modul ini dengan tidak menerapkan kapasitor antara pin 5 IC dengan ground. Hasilnya, saat kondisi output low, LED mati dengan sempurna. Saat output high, LED menyala. Tapi seperti tidak langsung mendapatkan tegangan yang maksimal. Bisa dibilang LED hidup setengah kemudian full seperti tersendat. Dan sekarang saya akan menerapkan kapasitor 10 nanoparat antara pin 5 IC dan ground. Bisa kita lihat, pin 5 dan ground yang diterapkan kapasitor, ketika output high, LED hidup dengan sempurna. Baik itu saja pertemuan kali ini tentang bagaimana noise yang dihasilkan apabila pin 5 IC tidak diterapkan kapasitor. Selain dari praktek ini, mungkin teman-teman di sini punya pembuktian lain tentang hal ini. Coba tulis pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.